Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar über agiles Teamwork und Scrum. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute eingeschaltet haben und es wird uns besonders interessieren, von wo aus Sie heute zusehen. Die Cornelia und ich sitzen beide in Wien. Sie können dazu sehr, sehr gerne in den Chat schreiben. Ähm, wir starten mal, während wir noch warten, ähm, mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Ähm, Cornelia, magst du dich gleich mal kurz vorstellen? Ja, danke schön. Ich sehe schon im Chat, wir haben heute ein deutschsprachiges Seminar, das heißt total viele Leute aus Deutschland. Ich bin die Cornelia Patscheider, ich sitze in Wien heute und ich bin Customer Education Manager und Scrum Expertin bei Meister. Ich bin seit zwei Jahren bei Meister tätig, kümmere mich um alles rund um Education, unsere Academy. Ich bin in der Community tätig, vielleicht haben Sie mich da auch schon gesehen. Und äh, ja, bin seit zwei Jahren oder seit drei Jahren auch äh, in einem Scrum-Prozess mittendrin, arbeite mit Scrum tagtäglich und deswegen freut es mich, dass ich bei diesem Webinar auch heute dabei bin. Genau, wir, ich freue mich auch, ähm, dass du heute dabei bist. Ähm, ich stelle mich auch noch kurz vor. Mein Name ist Marlene Lechner und ich arbeite im Customer Success Team, also im Kundenteam hier bei Meister und äh, bin auch äh, Scrum Expertin, habe vor kurzem meine erste ähm, Zertifizierung ähm, in dem Bereich abgeschlossen, auch mit Cornelias Hilfe. Ähm, und Sie kennen mich vielleicht schon von den ein oder anderen äh, Online-Formaten, wie zum Beispiel unseren Office Hours oder auch anderen ähm, Webinaren, die ich schon hosten durfte. Ja, ähm, genau. Ähm, ich sehe jetzt mal kurz, wir haben schon sehr, sehr viele ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen jetzt live dabei. Ähm, von unserer Seite noch kurz eine Info. Sie können auch während dem Webinar Fragen stellen. Es gibt dazu ähm, den Fragen-Tab ganz unten. Am besten ist es, Sie ähm, stellen Ihre Fragen äh, da rein, ähm, weil dann gehen Sie nicht im Chat unter. Und am Ende werden wir auch eine Fragerunde haben. Ähm, wir versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Ähm, falls wir nicht alle Fragen beantworten können, ähm, dann äh, würden wir Sie dazu ermutigen, auch in unsere Community zu schauen, ähm, weil dort tauschen wir uns dann sehr, sehr gerne auch nach dem Webinar noch weiter mit Ihnen aus. Super, dann würde ich sagen, ähm, starten wir mal rein mit unserer Agenda für heute. Äh, wir haben sehr, sehr viel auf unserer Agenda. Äh, eine kurze Einleitung. Ähm, ein paar Ziele äh, dieses Webinars, äh, die wir gerne definieren möchten. Und dann geht es auch schon rein. Ähm, dann sprechen wir auch schon über agiles Projektmanagement und Scrum. Ähm, zuerst ein, ein kurzer Einblick in die Theorie und dann direkt in Meistertask und in den Notizen. Ähm, wir werden natürlich auch Beispiele aus der Praxis geben, ähm, Ihnen sagen, wie Sie die Vorlagen nach dem Webinar ähm, haben können. Ähm, am Ende haben wir noch ein paar Key Takeaways und natürlich die Fragerunde. Zu den äh, Webinar-Zielen ganz am Anfang. Was möchten wir Ihnen heute mitgeben in diesem Webinar? Wir hätten gerne, dass Sie heute rausgehen und wissen, welche agile Arbeitsweisen gibt es überhaupt und was ist die Scrum-Methode. Ähm, wir möchten Ihnen zeigen, wie Sie komplexe Projekte ganz leicht ähm, mit Scrum umsetzen können in Meistertask und in den Notizen. Und ähm, wir würden ähm, ja, Ihnen gern auch gerne mitgeben, äh, wie man äh, Sprints effektiv organisiert und verwaltet. Und natürlich auch ein paar Beispiele, wie wir das so machen im Team. Die Cornelia hatte schon gesagt, sie ähm, arbeitet schon ganz, ganz, ganz lange mit Scrum. Äh, und deswegen hoffen wir da, dass wir auch ein, ja, ein paar wertvolle Tipps und Tricks aus der Praxis mitgeben können. Ja, super. Danke für den ersten Einblick, Marlene. Ich glaube, es wäre mal gut zu starten. Wie schaut das eigentlich aus mit dem Scrum im Vergleich zu den äh, normalen, traditionellen Projektmanagement-Methoden? Was sind da so, ähm, wie unterscheidet sich das eigentlich? Was ist äh, zu, das klassische Projektmanagement? Gerne. Starten wir gleich mal rein. Ich habe dazu auf meiner ähm, ersten Folie hier ähm, mal eine Darstellung vom klassischen Projektmanagement-Ansatz, der Wasserfallansatz. Ähm, 
Der Wasserfallansatz ähm, ist eher so eine lineare Methode, ähm, wo man eine Phase ähm, in einem Projekt abschließt, bevor man zur nächsten übergeht. Ähm, meistens liegt zwischen jeder so einer Phase dann ein Meilenstein, also wirklich klassisches Projektmanagement, so wie wir es kennen. Heute möchten wir aber über die zweite Methode sprechen, die sich da so hervorgetan hat. Um, und das sind um, die agilen Methoden. Was ist hier der Unterschied? Um, agiles Arbeiten umfasst immer noch die, die Planung, Analyse, um, Testen um, und so weiter, aber die Prozesse sind einfach, einfach flexibler und wiederholbar. So kann man schon während man an dem Projekt arbeitet und noch gar nicht das finale Endergebnis hat, schon Feedback einholen und während des Projekts kontinuierlich testen und optimieren. Das heißt, es gibt immer eine Verbesserung. In den letzten Jahren haben agile Methoden generell stark an Bedeutung ähm, gewonnen, eben weil sie flexibel sind, weil sie anpassbar sind. Ähm, und wenn man da so ein bisschen aus den starren Plänen ähm, und Hierarchien im klassischen Projektmanagement rauskommen kann ähm, und auch auf Veränderungen einfach schneller reagieren kann. Im, im, sozusagen unter diesem Schirm von agilen Methoden ähm, gibt es verschiedene ähm, äh, Konzepte. Da gehört Scrum äh, dazu, da gehört Kanban dazu, Lean, XP und dann gibt es natürlich auch ähm, noch viele mehr. Es lässt sich ähm, auf jeden Fall sagen, beide Methoden haben da ihre Vorzüge. Ähm, und welche Methode man wählt, hängt natürlich auch von der Art des Projektes ab und wie das Team arbeitet. Ähm, aber wenn Sie gerne ein bisschen mehr Flexibilität hätten und ein bisschen mehr Feedback, auch während dem Projekt, dann ähm, ja, würden wir Ihnen gerne zeigen, wie man mit so einer agilen Methode ähm, auch ganz gut arbeiten kann. Genau, soweit mal ähm, die generelle Theorie. Cornelia, magst du uns jetzt ähm, kurz zur Scrum-Methode im Spezifischen mehr erklären und erklären, was die Scrum-Methode ist? Ja, danke Marlene. Also Scrum ist ja nur eine der agilen Methoden. Es gibt ja ganz, ganz viele. Ähm, aber es ist eine der am bekanntesten und weit verbreitetsten Methoden. Ähm, wir sehen hier einige dieser Loops, vielleicht nochmal im Vergleich zu dem klassischen Projektmanagement. Da hat man ja ganz Anfang, ähm, sagt, stellt man sich ein Ziel, dann fängt man an mit dem Projekt. Dann geht man, dann plant man das, dann setzt man das um und dann hat man das Projekt fertig und denkt sich, am Ende super, klasse, alles gemacht. Nur ist halt, wenn man mitten im Prozess irgendwas ändern wird, steht man plötzlich vor großen Hürden und Barrieren. Und das überwindet diese Scrum-Methode einfach, indem man iterativ die Schritte setzt und sich kleine Arbeitspakete setzt, die man, ähm, die man nach die man quasi äh, fertig machen möchte. Schauen wir uns den ersten Loop einmal ganz links an. Da ist ähm, in der gelben 1 ist die erste Phase das Planen. Dann designen wir das, das Arbeitspaket, was wir am Ende machen wollen. Dann produzieren wir das, dann testen wir das, schauen wir, ähm, wie kommt das an bei unserer Zielgruppe, holen Feedback ein und dann können wir das auch ausrollen. Das heißt, wir haben ein kleines Arbeitspaket und nicht ein ganz großes Projektziel, sondern ein kleines Arbeitspaket, das wir schon mal abgeschlossen haben. Und ähm, dann geht nach einer gewissen Zeitraum, zum Beispiel nach zwei Wochen oder vier Wochen, wieder der nächste Loop los und man sagt dann, okay, schauen wir uns wieder an, äh, wir setzen uns wieder ein Arbeitspaket für das Team. Das ist ein Ziel für das gesamte Team. Und das wollen wir ähm, nach zwei oder vier Wochen wieder erreichen und wir fangen wieder an mit dem Planen, mit dem Designen etc., bis wir dann wieder fertig sind nach dem vorgegebenen Zeitraum. Das bedeutet also, ähm, einer dieser Loops, den wir hier sehen auf dieser Grafik, entspricht einem Sprint in Scrum, oder? Wie, wie kann ich mir so einen Sprint im Detail vorstellen? Ja, genau. Also dieses Wort Sprint kommt ja aus der, aus der, ja, aus dieser Methodologie von Scrum und das ist ein Sprint. Ein Sprint ist einfach ein Zeitraum von zum Beispiel vier Wochen oder zwei Wochen. Ich habe bis jetzt in Teams gearbeitet, wo immer ein zweiwöchiger Sprint war. Und ein Sprint hat ähm, die folgenden Charakteristika. Es hat einen bestimmten Zeitraum. Es sind immer die, das gleiche Team drinnen 
und es gibt drei bestimmte Meetings, die ganz, ganz wichtig sind. Und diese Meetings sind jetzt auch auf der Folie. Fangen wir mal mit dem ersten Meeting an. Wenn der Sprint am Tag 1 beginnt, dann planen wir mal. Das ist das Sprint Planning Meeting. Das leitet eigentlich so den Sprint ein, das ist der Startschuss. In diesem Meeting finden sich alle zusammen, das gesamte Team und plant mal, was wollen wir in den nächsten zwei Wochen erreichen. Und dann schauen wir uns unsere ganz lange To-Do-Liste an und sagen, okay, die Aufgabe, die Aufgabe, die Aufgabe und die Aufgabe, das können wir in den nächsten zwei Wochen erreichen. Also verpflichtet sich das Team und sagt, ja, das schaffen wir, das ist realistisch und dann arbeitet man dann in die, dran. In den folgenden Tagen gibt es dann das nächste Meeting, das jetzt rechts ist, das Daily Scrum. Das sind 15 Minuten, ein Meeting das jeden Tag stattfindet. Zum Beispiel jeden Tag um 9 Uhr trifft sich das Team und spricht ganz schnell und kurz und bündig. Was habe ich gestern gemacht? Was mache ich heute? Und gibt es irgendwelche Hürden und Barrieren? Das hilft dazu, dass man wirklich super das Team kommuniziert, dass man schnell Hürden aus dem Weg schafft und dass man einfach weiß, okay, wenn heute ein Problem auftritt, ähm, es ist nicht so dringend, dass ich jetzt sofort der Kollegin schreibe oder mich umdrehe und sage, okay, äh, Marlene, wie ist das? Sondern ich weiß, Ach, ich bringe es einfach morgen mit in das Daily Scrum Meeting und dann können wir das schnell lösen. Und alle anderen Teammitglieder wissen dann auch Bescheid, falls sie dieses Problem auch mal sehen, wie die Lösung ausschaut. Und dann nach den zwei Wochen findet dann das letzte Meeting statt, das Sprint Retrospektive. Das ist wieder ein einmaliges Meeting am Ende des Sprints. Und das ist ein Meeting, wo auch wieder alle Teammitglieder dabei sind. Und man bespricht eigentlich, ähm, ein, man blickt zurück auf die letzten zwei Wochen und bespricht dann, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was könnte man optimieren. Und dann setzt man auch noch wirklich ähm, Action Steps und sagt, okay, die drei Sachen wollen wir verbessern im nächsten Sprint. Und dann nimmt man die drei Sachen mit und verbessert dann äh, zum Beispiel Prozesse oder irgendwelche Kommunikationskanäle oder andere Kleinigkeiten, die aufgefallen sind. Zum Beispiel, man sagt, ah, also unser Meeting, das haben wir immer um neun angesetzt, aber der Kollege ist in der nächsten Zeitzone. Das ist ein bisschen, weiß ich nicht, ist ein bisschen früh für den. Vielleicht sollte man das nochmal verschieben, etc. Da kommen dann so Kleinigkeiten auf. Und wenn man sich das vorstellt, man macht diese Retrospektive dann alle zwei Wochen, jedes Mal, nachdem dieser Sprint geändert hat, dann wird man innerhalb eines Jahres wirklich, wirklich sehr viel besser im gesamten Team. Super, also das steigert dann einfach auch nochmal die, die Effizienz ähm, im Team. Genau, das steigert die Effizienz im Team und man bleibt, bleibt, bleibt ganz agil, wirklich die Sachen zu verändern. Ähm, das war jetzt eigentlich sehr viel Theorie. Ähm, das Ganze kann man auch umsetzen mit einem Kanban-Board. Vielleicht kannst du uns das mal zeigen, Marlene. Genau, ähm, ich habe hier jetzt mal ähm, einen Screenshot von einem Kanban-Board. Ähm, wir werden aber dann auch direkt in Meistertask wechseln und uns das live auf einem Board ansehen. Ähm, vielleicht nur mal kurz ähm, zum Überblick, warum sollte man dafür jetzt ein Kanban-Board verwenden? Ähm, so einen Sprint und die Phasen, ähm, die auch ähm, ja, so ein Projekt durchläuft während eines Sprints, kann man einfach am besten in einem Kanban-Board darstellen, weil man hier die Prozesse gut abbilden kann. Ähm, wir sehen das hier, wir haben hier in diesem Board zum Beispiel eine Spalte ganz links für den Backlog, wo alle unsere Aufgaben drinnen sind. Wir haben dann daneben eine Spalte für aktuellen Sprint, Testen und so weiter, bis ähm, die Aufgabe dann in der Erledigt-Spalte landet. Ähm, die Kanban-Tafeln geben dann einfach hier einen Überblick über das Projekt aus der Vogelperspektive, ähm, wobei ähm, die, die Spalten ähm, ja auch so ein bisschen die, die Reise von diesen Aufgaben erzählen. Ähm, also ich habe dann hier immer wirklich einen tollen Überblick, wo sich meine Aufgaben gerade befinden. Und natürlich kann ich das ähm, dann einfach anpassen, so wie es me für meinem Team, ähm, für mich und mein Team passt. Das bedeutet, ich kann da ähm, Tags erstellen, um nach Prioritäten äh, zu ordnen. Ich kann es Teammitgliedern zuweisen, Fristen festlegen. Also da dreht sich dann wirklich alles um die Klarheit und die Transparenz, ähm, die wir auch mit der Scrum-Methode ja, nochmal besonders hervorheben möchten. Ich wechsle dazu jetzt äh, direkt mal auf mein Meistertask 
Board. Ähm, die Cornelia und ich haben da äh, mal ein äh, Scrum Sprint Board direkt in Messitas gestellt, so wie das auch bei uns in unseren Teams ähm, aussieht. Cornelia, magst du mal erklären, äh, wie das funktioniert in der Praxis in so einem Sprint Board? Ja, sehr gerne. Also wir haben ja gerade auch von diesen drei Meetings geredet. Da muss ich vorstellen, wenn so ein Sprint beginnt, ähm, dann beginnt es mit dem Sprint Planning Meeting. Davor ist es wichtig, dass man alle To-Dos ganz links in die Spalte Backlog gegeben hat. Deswegen ist die auch jetzt schon voll gefüllt. Und der letzte Sprint ist schon vorbei. Das heißt, es sind alle Sachen erledigt. Ähm, und normalerweise sind dann in der erledigt Spalte auch die alten Aufgaben. Wenn das Sprint Planning beginnt, dann ähm, kommt das, mit, das Team zusammen und sagt, okay, was ist das Sprint-Ziel für die nächsten zwei Wochen oder zum Beispiel auch für die nächsten vier Wochen, je nachdem, wie lange die Laufzeit ist. Und ähm, dann schaue ich mir meine To-Dos an und sage, okay, Marlene, bitte zieh doch mal die erste Aufgabe in aktueller Sprint, weil das ist die Aufgabe, an der ich arbeiten möchte, äh, dass das Team erreichen möchte. Die Marlene hat das ganz recht schon äh, für mich gefiltert. Auf dem, der rechten Seitenleiste sieht man das, dass jetzt mein Profilbild hervorgehoben ist und alle anderen ähm, nicht mehr hervorgehoben ist. Das heißt, man sieht jetzt nur mal alle Aufgaben, die mir zugewiesen sind. Und ähm, ich weiß, okay, zwei von den Aufgaben schaffe ich, die obersten zwei, aber das dritte wird sich in den nächsten zwei Wochen nicht mehr ausgeben. Das heißt, die Marlene zieht jetzt schon mal die zwei Aufgaben in die nächste Spalte und das Team weiß jetzt, okay, alles, was in dieser Spalte ist, das schafft die Cornelia in den nächsten zwei Wochen. Also ich selbst. Und dann nach dem Meeting, dann fange ich wirklich an, daran zu arbeiten. Dann gebe ich da die, die eine Aufgabe dann in die nächste Spalte. Vielleicht kannst du die schon mal rüberziehen in Arbeit. Dann wissen alle, okay, daran arbeite ich auch gerade. Wenn dann am nächsten Tag das Daily, uh, das Scrum Meeting beginnt, dieses 50-minütige uh, Meeting, dann zeigt auch um, der Projektleiter meistens oder der Product Owner das im Meeting dieses Board her. Und dann sieht man ganz gut, okay, welche Aufgaben sind gerade in Arbeit, welche sind schon in Prüfung oder welche sind auch schon erledigt. Und wenn man dann auch über die Arbeiten spricht, dann sieht man gleich, ach, von dieser Aufgabe wird geredet oder ach, sie meint dies da, das ist noch gar nicht in Arbeit. Und dann hat man eigentlich diese Vogelperspektive sehr gut, die du vorher erwähnt hast, Marlene. Und ich würde mal sagen, wir ziehen das, äh, die Aufgabe weiter. Ähm, irgendwann ist sie dann auch in Prüfung. Da gebe ich sie dann an meine Kollegin weiter und sage, liebe Marlene, könntest du da bitte mal drüber schauen? Das Schöne ist, ich kann hier die Aufgabe dann einfach zuweisen. Um, oder ich kann sie auch hier in der Aktivität einfach einmal taggen und sagen, Ed Marlene, vielleicht kannst du das mal reinschreiben, Ed Marlene, und ihr dann schreiben, bitte, liebe Marlene, schau doch mal drüber. In dem Fall schickt sich die Marlene natürlich jetzt irgendwie selber eine Message, weil sie ähm, ja, sich selbst getaggt hat, aber ich glaube, das Prinzip ist verständlich, was man hier meint. Muss sich natürlich vorstellen, dass ich das dann schreibe. Sie kann mir dann zurückschreiben, wenn sie damit fertig ist oder mir auch die Aufgabe selbst wieder zuweisen. Und ähm, hier kann man sehen, wie man darauf antworten kann. Ähm, das ist auch sehr, sehr praktisch. Ich persönlich arbeite zum Beispiel an, an einem solchen Board auch. Und wir kommunizieren nur mehr, wenn es irgendwas zu der Aufgabe gibt, in dieser Aufgabe. Und dadurch ist auch die ganze Kommunikation da drinnen. Ähm, und somit kann nie was verloren gehen. Wenn ich zwei Wochen auf Urlaub bin oder ein verlängertes Wochenende mache, sozusagen, und ich komme dann zurück, zurück und es ist irgendwas passiert, steht alles in diesen Aktivitäten drinnen. Das schätze ich wirklich total. Dann können wir, glaube ich, die Aufgabe wieder schließen. Ähm, wenn ich Glück habe, dann ist sie nie blockiert, dann geht alles einwandfrei wie am Schnürchen und dann ziehe ich sie am Ende in die Erledigt-Spalte und äh, schließe sie auch noch ab, damit sie grün markiert wird und auch durchgestrichen wird. Marlene, gibt es von deiner Seite da noch irgendwas hinzuzufügen? Ja, gerne. Ich würde ähm, total gerne noch mal kurz auf diese Filterfunktion eingehen, weil ich die ähm, einfach in meiner täglichen Arbeit auch wirklich ganz viel nutze. In dem Fall würde ich dann zum Beispiel hier meinen eigenen Avatar anklicken. Das hilft mir einfach sehr, wenn wir jetzt im Team arbeiten und natürlich alle Aufgaben von allen Teammitgliedern in diesem Board drin sind dass ich mich wirklich dann auf meine Aufgaben konzentrieren kann 
indem ich mich hier auswähle und dann nur meine Aufgaben hier sehe. Was ich daran auch cool finde, vielleicht so ein, ein kleiner Hack, wenn ich hier jetzt zum Beispiel für mich selbst eine neue Aufgabe erstelle im Backlog, weil ich eine neue Aufgabe ähm, bekommen habe, neue Aufgabe, und ich habe mich ausgewählt, dann passiert genau das, und zwar wird mir diese Aufgabe auch automatisch zugewiesen, wenn ich mich gerade in den, in den Filtern ausgewählt habe. Das finde ich persönlich sehr cool, da muss man die, die Zuweisung nicht mehr vornehmen, sondern wenn, sondern wenn ich da hier in meiner Ansicht bin, dann wird mir das automatisch zugewiesen. Was ich auch noch cool finde, ähm, was die Cornelia jetzt gerade erwähnt hat, wenn ich nach dem ähm, Sprint-Planungsmeeting alle meine Aufgaben, die ich im nächsten Sprint erledigen möchte, in die Spalte aktueller Sprint geschoben habe, dann blende ich diese Backlog-Ideen-Spalte sehr, sehr gerne aus weil dann kann ich mich wirklich in den nächsten zwei Wochen auf die Aufgaben fokussieren, die ich jetzt im aktuellen Sprint drinnen habe und dann interessieren mich alle anderen Aufgaben, die jetzt da noch im Backlog sind, sozusagen mal gar nicht mehr, sondern ich fokussiere mich wirklich auf die Sachen, die ich mir für die nächsten zwei Wochen oder wie lange der Sprint auch dauert, vorgenommen habe. Das hilft mir auch einfach, mich da wirklich auf diese Aufgaben zu fokussieren. Und das Gleiche mache ich ganz gern mit der Blockiertspalte. Die will ich auch nicht so groß sehen. Hoffentlich sind nicht zu so viele Sachen blockiert. Genau, das wäre von meiner Seite noch zum Hinzufügen. Ja, ich würde auch noch mal kurz sagen, ähm, wann ich sie in die Blockiertspalte geben würde. Ich hatte zum Beispiel neulich so einen Fall, da habe ich an einer Arbeit, an einer Aufgabe dran gearbeitet und dann habe ich gemerkt, ich müsste in ein anderes System wechseln, um dort noch äh, Informationen zu sammeln in ein anderes IT-System und dann habe ich mit meinem Chef geredet und der hat gemeint, ja Cornelia, ist überhaupt kein Problem, brauchen wir aber vorher erst einmal Zugang, das heißt, wir müssen mit unserem IT-Administrator reden, und dann habe ich gewusst, ach ja, da brauchen wir Zugang, müssen wir mit dem reden, alles klar. In so einem Fall habe ich sie dann einfach in die Blockiertspalte geschoben, weil ich gewusst habe, es könnte sein, dass unser IT-Administrator, der Dorian, das innerhalb von 24 Stunden macht, zick, zack und dann ist es fertig. Oder es könnte sein, dass das jetzt ein paar Tage dauert. Ja. Ähm, in dem Fall ist es dann einfach ganz klar, ich kann nicht mehr daran arbeiten, bis ich was an, bis was anderes ja, stattgefunden hat und deswegen war es für mich blockiert. Und das ist dann auch ganz praktisch. Ich habe in einem anderen Board dann natürlich äh, unserem IT-Administrator eine Aufgabe gemacht und habe das dann mit dieser Aufgabe verlinkt und gesagt, diese Aufgabe blockiert die andere Aufgabe. Ich habe sie trotzdem in diese Spalte geschoben, weil ich nochmal diesen Übersicht, diesen Überblick haben wollte und das ganz praktisch ist. Genau, super. Ähm, danke für ähm, diesen Einblick hier auch nochmal. Ja, zusätzlich zum ähm, Sprintboard verwenden wir ja auch äh, noch die Notizen, um ähm, vor allem das retrospektive Meeting zu begleiten während dem Sprint. Ähm, deshalb würde ich jetzt noch kurz zu den Notizen wechseln. Ich hoffe, man kann jetzt hier meine Notizen sehen. Ich habe da schon mal ein, eine Notiz für unser Sprint-Team, jetzt für unser Scrum-Team erstellt. Was wir hier sehen, ist, ich habe ähm, zuerst mal unseren Sprint-Prozess hier aufgeschrieben. Unsere Ziele, das kann man sich vorstellen wie so einen kleinen Projektplan, den ich hier einfach mal gemacht habe. Das kann man natürlich ähm, in dieser Scrum-Methode auch sehr, sehr gut machen mit ähm, den Stakeholderinnen und auch hier nochmal unser Projektboard erklärt und verlinkt. Und dann ähm, müssen wir uns wieder vorstellen, wir machen ja unsere drei Meetings während einem Sprint, wie die Cornelia schon erklärt hatte. Wir haben am Anfang unser Sprintplanungsmeeting. Wie wir jetzt gerade erklärt haben, machen wir das in Meistertask. Dann haben wir jeden Tag unser Daily Scrum, 15 Minuten. Das machen wir auch in Meistertask, weil wir da einfach direkt all unsere Aufgaben sehen können. Und am Ende unseres Sprints, also zum Beispiel nach zwei Wochen, machen wir hier unser retrospektiven Meeting, in dem wir eben lernen wollen, was ist in den letzten zwei Wochen, im letzten Sprint gut gelaufen? Ähm, was wollen wir lernen? Was ist vielleicht nicht so gut gelaufen? Und wie wollen wir weitermachen und so unsere Sprints kontinuierlich verbessern? Ich habe dann hier auch nochmal eine Notiz geschrieben, 
was ist eigentlich eine Retrospektive, wie funktioniert sie, vielleicht auch für alle, die dann zu einem späteren Zeitpunkt noch zu unserem Team ähm, dazukommen und vielleicht noch nicht so, ähm, ja, so viel mit Scrum gearbeitet haben. Und dann habe ich hier auch eine Vorlage für unser ähm, Retrospektiven-Meeting, das findet in dem Fall morgen statt. Und da kann man jetzt sehen, wie wir so ein Retrospektiven-Meeting aufbauen. Wir haben hier immer ähm, unser Team, äh, das Projekt, das Datum und auch wer teilnimmt. Und dann haben wir wirklich hier so eine, ähm, ja, eine ganz einfache Liste an Punkten. Die erste, das Erste, was wir besprechen wollen, ist, was lief gut? Da würden wir dann wirklich nacheinander jeder von uns ähm, aufschreiben, okay, in den, zwei, in den letzten zwei Wochen ist das und das und das besonders gut gelaufen. Was lief vielleicht nicht so gut? Was können wir verbessern? Woraus können wir lernen? Ähm, da würden wir dann wirklich äh, durch all diese Punkte durchgehen. Und am Ende, ähm, das habe ich hier jetzt auch nochmal ähm, gezeigt, gibt es dann vielleicht auch noch Aktionspunkte, wo wir einzelne Aufgaben, die sich in unserem Scrum Board, das wir vorher gezeigt hatten, befinden und wo wir vielleicht schon erste Erkenntnisse, die wir gesammelt haben während dieser Retrospektive, erste Sachen, die wir gelernt haben, direkt umsetzen bei einigen von diesen Aufgaben, die eventuell noch offen sind ähm, und die wir dann hier wirklich auch direkt in der Notiz verlinken. Genau. Ähm, Cornelia, vielleicht nochmal ähm, deine Tipps ähm, zu den Notizen und, und wie man da am besten vorgeht während zu einem Scrum Sprint. Ja, danke. Also ich finde die Notizen ganz toll, weil sie unabhängig von dem Board leben. Das heißt, ich kann so viele Notizen erstellen, wie wir, wie wir möchten. Du hast ja die Notiz links oben jetzt Dream Team Sprint genannt. Das heißt, das ist super, weil das, was du vorher hergezeigt hast, wenn man ein neues Teammitglied äh, hat, kann man dem einfach mal Zugang zu diesen ähm, Notiz geben und äh, der, die Person, kann sich dann gut hier einlesen, was in der Vergangenheit war und wie das Ganze abläuft. Hier mit dem Button Notiz teilen kann man ganz einfach die anderen Mitglieder einladen vom Team, aber auch zum Beispiel, wenn man jetzt mit einem externen Freelancer arbeitet, kann man diesen hier auch einladen und dann einfach ihm die Rolle Mitglied zuweisen und dann kann äh, er oder sie das auch sehen. Ähm, ich finde diese die Retrospektive, die du hergezeigt hast, auch ganz gut, wenn man hier nochmal alles verschriftlicht und auch wirklich dann diese Accountability hat, ähm, dass man am Ende des Tages auch zurückschauen kann und sagt, okay, was haben wir jetzt in den letzten sechs Monaten eigentlich erreicht und welche Fortschritte haben wir erhalten. Und was ich auch ganz cool finde in dieser Projektretrospektive, wenn du nochmal ganz nach unten scrollst, ähm, kann man ja auch dann diese Aufgaben einfügen und ähm, die dann direkt verlinken mit dem Meistertaskboard, ähm, damit sie die Aufgaben dann auch direkt dort landen. Das finde ich auch eigentlich ganz cool. Ähm, soll ich gleich mal zum Board übergeben, dass wir da auch nochmal die letzten Tipps beschreiben? Ja, gerne. Dann schauen wir uns nochmal das Board an. Ähm, hier finde ich zum Beispiel auch äh, die Work, das Work in Progress Feature ganz toll. Ähm, das ist ein Limit, das man setzen kann für jede Spalte. Das erreicht man unter diesen drei Punkten und dann hier Aufgaben in Spalte beschränken auf. Ist jetzt gesetzt auf zehn. Was bedeutet das? Man, man kann zehn Aufgaben in dieser Spalte reinschieben und alles ist gut. Alle wissen, okay, das ist so um circa unser Maximum, daran wollen wir arbeiten. Wenn man dann eine elfte Aufgabe reinschiebt, geht das auch noch problemlos, aber es kommt dann ein kleines Achtungssymbol und das Team ergänzt, uh, wir arbeiten jetzt an echt vielen Aufgaben, vielleicht sollten wir uns auf die bestehenden fokussieren. Das ist nur so ein, eine Warnung für das Team. Im Idealfall arbeitet ja das Team gemeinsam an den Aufgaben, um, und beschließt während des Sprint Plannings auch, wer circa was macht, beziehungsweise auch während des Sprints. Man kann Sachen offen lassen und dann sagen, okay, wenn Person A mit Aufgabe 1 fertig ist, dann kann er sich die nächste Aufgabe aus der Spalte aktueller Sprint nehmen und daran weiterarbeiten. Ansonsten ähm, 
gibt es noch das Fälligkeitsdatum, das ich auch immer benutze, beziehungsweise ich ähm, gebe auch jeder Aufgabe nicht nur ein Fälligkeitsdatum, sondern plane auch, wann es geplant ist, in welchem Zeitraum. Das macht es auch ganz einfach, dann die Aufgaben zu finden während des Sprint Plannings, wenn ich eine Deadline habe oder wenn ich es hier geplant habe. Wenn ich es hier geplant habe, dann zeigt es ähm, die Aufgabe auch in der Timeline an. Ist natürlich auch eine super Funktion, damit ich ein bisschen einen Überblick habe, ist es für diesen Sprint geplant oder eher für einen der nächsten Sprints. Wobei man den nächsten Sprints ja nicht genau vorplant, weil man ja immer das im Team selber, das ganze Team beschließt, im Team, im Sprint Planning, ähm, was eigentlich die nächsten zwei Wochen passiert und dadurch agil bleibt, weil man noch nicht hundertprozentig weiß, was in den anderen Sprints passiert. Genau, und was wir hier in dieser Aufgabe auch noch ganz gut sehen, sind diese Tags. Ähm, ich persönlich verwende die auch äh, ganz gern, wenn ich jetzt nochmal alle Spalten hier aufklappe und dann zum Beispiel nochmal diese Filterfunktion verwende für meinen Namen. Dann, ähm, was ich ja auch gerne mache, und zwar besonders im Sprint-Planungsmeeting, ist, dass ich mir wirklich ähm, alle meine Initiativen, an denen ich arbeite, schon getaggt habe. Wenn ich mir meine Aufgaben in den Backlog ähm, reingegeben habe, dann tagge ich die immer gleich. Und wenn wir dann unser Sp sprint planungs -Meeting beginnen, dann kann ich hier auch meine Tags anklicken und kann sehen, okay, ähm, für welche Initiativen habe ich gerade Aufgaben, bei welchen Initiativen weiß ich, da muss ich dran arbeiten. Und ähm, dann mache ich meine Planung auch so, dass ich meist von jeder Initiative zumindest eine Aufgabe in meinen aktuellen Sprint mitnehme. Das hilft mir auch einfach, ähm, weil ich eben in viele verschiedene Initiativen involviert bin, dass ich dann weiß, okay, ähm, ich habe wirklich von allen meinen Aufgabenbereichen jetzt was im aktuellen Sprint drin und ich kann so sicherstellen, dass in, in jeder ähm, ja, in jeder Initiative auch ähm, was passiert im nächsten Sprint. Da würde ich gleich nochmal aufgreifen, ähm, das, was du jetzt schon angedeutet hast, wenn wirklich die, das ganze Unternehmen auf Scrum umstellt, dann hat man nicht mehr für einzelne Initiativen diese Boards, sondern wirklich jedes Team hat sein Board und ich, das ist mein Board. Jeden Tag, wenn ich einsteige in den Meistertask, habe ich ein Board, wo ich reinschaue. Das ist mein wirklich mein Holy Grail, ja, wo ich weiß, da sind alle meine Aufgaben drin, denn ich habe keine Aufgabe mehr in irgendeiner anderen To-Do-Liste, keine Aufgabe in irgendeinem Board, keine Aufgabe irgendwo anders in irgendeinem Kalender, sondern das ist mein Holy Grail und ich weiß, das sind alle Aufgaben für mich drinnen und wenn ich ähm, weiß, ich möchte wissen, was meine Kollegin, keine Ahnung, Andriana, im, im anderen Department macht, dann schaue ich in ihr Scrum Board rein, weil ich weiß, sie gehört zum Team XY und das ist das Board für Team XY, wo deren Projekte sind, wo deren Aufgabe sind. Und das mag ich besonders gerne an dieser um, Arbeitsmethode eigentlich. Mhm. Ja, ich glaube, dann kommen wir hier auch schon ähm, ja, zu unseren Erfahrungsberichten, wo ich dich auch, das haben wir ja jetzt schon ein bisschen gemacht, wo ich dich natürlich auch noch mal gern fragen würde, Cornelia, weil du ja schon so lange mit Scrum arbeitest. Eine Sache, die ich von dir gelernt habe und über die du vielleicht noch kurz sprechen kannst, ist, dass ein neuer Sprint meistens nicht am Montag beginnt, sondern unter der Woche, was für mich ganz hilfreich war. Magst du uns kurz erklären, warum? Ja, also ich habe von Kollegen gehört, dass sie am Sonntag sich überlegen, aber ah, steht morgen eigentlich alles an am Montag. Bin ich aus allen Wolken gefallen und habe gedacht, was? Am Sonntag? Na, da habe ich andere Sachen zu tun. Ich komme am Montag in die Arbeit. Ich weiß, morgen fängt unser Sprint Planning an. Montag ist noch der alte Sprint. Ich erledige meine Tasks. Ich schaue in, meine, in mein Board rein. Ähm, dann gibt es noch hoffentlich eine oder zwei Aufgaben, die in Arbeit sind oder in Prüfung. Die mache ich fertig. Und am nächsten Tag, am Dienstag, fängt der nächste Sprint an mit dem Sprint Planning. Ähm, das funktioniert auch ganz gut mit den Meetings. Dadurch hat man nicht die ersten Meetings am Montag und ist overwhelmed oder irgendwelche Arbeitskollegen fehlen oder sind noch im langen Wochenende, sondern man kann am Montag auch gut vorbereiten, okay, welche Tasks brauche ich für morgen, Entschuldigung, welche Aufgaben brauche ich für morgen, ähm, welche fehlen noch im Backlog, ganz links in der Spalte. 
Und dann ist das auch mit der Retrospektive so ein Ding. Das ist ja, wenn wir sagen, wir haben einen Zeitraum von zwei oder vier Wochen, wenn wir am Montag anfangen würden, wäre dieses Meeting ja am Freitag. Also ja, freitags, die Meetings, es ist nicht der Favorite und der Lieblingstag für alle Mitarbeiter. Das ist eh irgendwie ganz klar. Und wenn man sagt, ähm, man macht diese dann auch am Dienstag oder am Mittwoch, wenn eben das Sprint end endet, also man kann zum Beispiel das Sprint, sagen wir, sagen wir, endet am Dienstagvormittag und am Dienstagnachmittag fängt dann der neue Sprint an, dann hat man vormittags ein Meeting, die Retrospektive und nachmittags ein Meeting, das Sprint Planning oder man könnte auch umgekehrt sagen, man endet am Dienstag, fängt am Mittwoch an. Das sind einfach die Tage, wo die meisten Leute auch in der Arbeit sind, nicht abwesend, wenig Feiertage sind, dass ein wirklich ein smoother Prozess dadurch ist. Genau. Ja, ich finde, das ist wirklich sehr, sehr hilfreich für mich persönlich. Hat das auch eben so ein bisschen den Druck weggenommen von, vom Montag, Start der Woche. Und ich muss jetzt am Montag ähm, oder vielleicht eben schon auch am Sonntag alles planen, was ich dann am Montag machen will. Das hat für mich definitiv den Druck weggenommen, wenn ich weiß, ich bin am Montag noch im alten Sprint. Ich weiß noch genau, was ich zu tun habe. Und am Dienstag beginnt dann der Neue. Also für mich war das wirklich ja, ein super, super hilfreicher ähm, Tipp, den du mir mitgegeben hast, Cornelia. Und ich hoffe, dass der auch für, für unsere Zuschauer heute ähm, nochmal hilfreich ist, wenn sie Scrum implementieren möchten. Ähm, hast du sonst noch Tipps für uns jetzt zum Ende? Ja, eine Sache, die ich noch sagen möchte, sind die Unteraufgaben. Für mich haben die Unteraufgaben auch sehr viel verändert. verändert. Manchmal gibt es ja Projekte, die über mehrere Abteilungen gehen. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Person aus einer anderen Abteilung sagt, Cornelia, wir möchten gerne, dass du daran mitarbeitest, dann hat die eine Überaufgabe und macht dann für mich eine Unteraufgabe. Und diese Unteraufgabe kann ich dann in dieses Board, in dieses Projekt einfach verschieben. Das heißt, die andere Person sieht noch immer in ihrer normalen, übergearbeiteten Aufgabe alle Unteraufgaben. Aber ich habe den Benefit, den Vorteil, dass ich trotzdem alle meine Aufgaben in diesem Board habe und übersichtlich sehe und ich muss nicht irgendwo wechseln zu einem anderen Board oder irgendwie schauen, mit was hängt das zusammen, ist das eine, ja, wo ist eigentlich die, wo sind die ganzen anderen Aufgaben, die zu diesem Projekt gehört, etc. Ähm, ja, deswegen mag ich auch Unteraufgaben so gerne und haben auch so für uns verändert. Ähm, das ist natürlich auch etwas, das gibt es nur im Businessplan, ähm, aber es ist definitiv, meine Arbeit hat das sehr viel verleichtert. Genau, ähm, ja super, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt direkt mal, wir sind nämlich schon relativ am Ende, ähm, zu unseren wichtigsten Takeaways. Ich möchte es nur noch mal ganz, ganz kurz zusammenfassen. Ähm, wir haben uns überlegt, welche drei Sachen wollen wir gerne mitgeben am Ende dieses Webinars. Und Nummer eins ist auf jeden Fall, jedes Team kann Scrum verwenden. Ich hoffe, wir konnten das heute zeigen. Das Konzept ist sehr flexibel. Das Board, das man dafür braucht, ist super einfach. Und dann kann man auch wirklich schon in einem kleinen Team damit beginnen. Also auch wenn man nur zu dritt ist zum Beispiel, kann man schon beginnen, Scrum einzuführen im Team. Für uns hat das auch gut funktioniert dass wir einfach mal klein begonnen haben und dann mehr Leute noch mit reingeholt haben. Als zweites äh, Takeaway ähm, haben wir, dass sich die Kanban-Boards eben gut eignen, um Scrum auszuprobieren, so wie wir das heute gezeigt haben in dieser Vorlage. Das ist auch die Vorlage, die Sie nachher von uns erhalten werden. Ähm, einfach zum, äh, zum Reinladen in Meistertask, wo man eben wirklich äh, ganz leicht mal ähm, beginnen kann mit Scrum. Und als drittes ähm, Takeaway für uns, was wir einfach gesehen haben in unseren Teams, die Vorhersehbarkeit wird deutlich verbessert und auch die Transparenz. Wir haben da einfach auch oft den Fall, ähm, dass jemand auf uns zukommt und sagt, kannst du das bitte bis morgen für mich machen oder kannst du das bitte bis übermorgen für mich erledigen? Und dann sind wir in einer Position, wo wir sagen können, ich mache das sehr gerne, aber im nächsten Sprint. Ich werde das planen für meinen nächsten Sprint. Der beginnt vielleicht in zwei Tagen. Ich werde das ähm, als Aufgabe in meinen Backlog geben und im nächsten Sprint weiß ich dann, ich nehme es mit in meinen aktuellen Sprint und dann kann ich genaue Angaben dazu machen, wann es erledigt wird und wann ich es auch mit meinen Ressourcen einplanen kann. Und so ähm, ja, steigert das auch einfach die, die Effizienz ähm, und auch die Transparenz in der Zusammenarbeit mit anderen Teams. 
Genau. Super. Ähm, bevor wir jetzt in unsere Fragerunde rein starten, möchte ich noch kurz sagen, bitte behalten Sie Ihren E-Mail-Posteingang äh, im Auge. Wir haben ja eben äh, zwei Vorlagen gezeigt, das Scrum Sprintboard und die Projektretrospektive. Ähm, und wir werden Ihnen diese Vorlagen zuschicken und von dort aus können Sie dann auch äh, direkt mit uns in Kontakt treten, falls Sie noch weitere Fragen dazu haben. Und Sie sollten jetzt auf Ihrem äh, Screen dann auch ein Pop-up sehen. Wenn Sie neu bei Meistertask sind, dann unterstützt Sie unser Vertriebsteam sehr gerne bei der Einführung von Scrum äh, und Meistertask in Ihrem Unternehmen. Und Sie können da einfach jetzt ganz leicht einen, äh, ein Meeting buchen über das Fenster. Super, dann würde ich sagen, starten wir mal in unsere Fragerunde. Die erste Frage, die ich habe für dich, Cornelia. Was empfehlen Sie hinsichtlich der Sprintfrequenz? Was kannst du uns da erzählen aus der Praxis? Um, also ich kann erzählen, dass ich bisher nur in Teams war, die mit zweiwöchigen Sprints gearbeitet haben. Um, man kann das auch auswärzen, ausweiten und kürzen. Kürzen auf eine Woche würde ich, ich persönlich nicht empfehlen, weil dann hat man einfach noch einmal mehr Meetings. Dann hat man nämlich das Sprint Planning jede Woche und auch die Retrospektive jede Woche. Wäre für meinen Geschmack ein bisschen zu viel, kann für andere ähm, natürlich auch gut funktionieren. Man könnte es auch ausweiten. Teams, die nicht so eng zusammenzuarbeiten, könnten das auch sagen, wir machen dreiwöchige oder vierwöchige Sprints. Ähm, das würde sich eignen für Teams, die wirklich Aufgaben haben oder Arbeitspakete, die noch einmal länger dauern und wo man nach zwei Wochen eigentlich kein richtig fertiges Arbeitspaket ähm, hat. Mhm. Super. Ähm, ich muss sagen, von meiner Seite, die zwei Wochen funktionieren für mich sehr gut. Ähm, einfach auch mit der Meetingfrequenz funktioniert das für mich zum Beispiel sehr gut. Weil wenn wir jetzt kürzere Sprints hätten, dann hätten wir jede Woche ähm, diese Meetings und das nimmt einfach zu viel Zeit auch von meiner Arbeitszeit weg. Also für mich funktionieren zwei Wochen auch sehr gut. Ist, glaube ich, ein guter Einstieg mal, das auszuprobieren. Und man kann das ja dann auch ähm, ändern, wenn man in einer Retrospektive äh, sieht, die zwei Wochen reichen uns vielleicht nicht aus. Das ist ja das Tolle daran, dass man da wirklich agil bleiben kann. Genau, die nächste Frage Abgesehen von der Phase Planung in den einzelnen Loops, gibt es keine übergeordnete Planungsphase für das Gesamtprojekt mehr? Ja, das stimmt eigentlich. Ne? Ähm, ich denke, wenn man ein Projekt plant, sollte es idealerweise in einem Board sein oder in einer Aufgabe, damit man auch den Überblick behält. Die Unteraufgaben helfen da jetzt natürlich auch, weil wenn man ähm, in einer übergeordneten Aufgabe alles drinnen hat, dann sieht man auch alle Unteraufgaben drinnen und die Unteraufgaben können dann auf verschiedene Boards äh, verschoben werden und man kann sowohl der übergeordneten Aufgabe als auch den untergeordneten, als, den, als auch den Unteraufgaben eigentlich auch eine, eine Zeitleiste geben, also planen auf der Zeitleiste, auf der Timeline, wann fängt es an, wann ist es fertig, wie geht das unge ungefähr. Ähm, Projekte, die über mehrere Boards gehen und nicht Unteraufgaben verwenden, die haben eigentlich immer hier eine, eine Challenge, wie man den Überblick äh, behält. Wenn man Projektleiter oder Projektleiterin ist, würde ich persönlich empfehlen, auch die Agenda zu benutzen und das je nachdem, wie das in Ihren Unternehmen gehandhabt wird, dann auch so gut wie möglich zu managen. Gibt es von deiner Seite da noch Ideen? Ja, also ich habe da schon ähm, wenn ich an, meinen, ähm, an meiner Roadmap arbeite, habe ich dann schon nochmal eine Planungsphase, bevor sozusagen der Sprint beginnt, ähm, weil ich einfach trotzdem einen Projektplan schreibe in den Notizen. Also mhm. das hilft mir schon. Ich schreibe dann eben zum Beispiel am Anfang des Quartals schon einen Projektplan, eben in den Notizen, der, die, diese Notiz befindet sich aber auch in unserem ähm, in unserer Team-Sprint-Notiz äh, sozusagen, wo ich natürlich schon nochmal ungefähr einen Plan erstelle ähm, und eben die, die Ziele ähm, von diesem Projekt nochmal klar definiere. Und das dann eben trotzdem versuche, in eben so Sprint-Loops aufzuteilen, um da agil zu bleiben, aber natürlich auch in Abstimmung mit anderen Teams Gibt es da von mir nochmal so eine Art Projektplan davor? Genau. 
Das stimmt, das, das mache ich eigentlich auch, ja, mit diesen Notizen, wo die Planung ist, wo das ganze Projekt nochmal die, die Details drinnen steht, das ist eigentlich unerlässlich, weil das ist ja dann eine Meistertask, ist ja meistens erst die Umsetzung und nicht die Planung. Genau. Ähm, dann habe ich noch Fragen zum Filtern. Kann man einstellen, dass unter einem Task auf Ebene 1 ersichtlich ist, ob es Unteraufgaben hat? Ja, ich wechsle dazu noch mal ganz kurz hier in Meistertask, damit ich das zeigen kann. Hier fügt man eine Unteraufgabe hinzu. Vielleicht eine kurze Zwischenmerkung. Die Projektadministratoren können grundsätzlich für das Projekt einstellen, ob es Unteraufgaben gibt oder nicht und auch, ob man diese anzeigen lässt oder nicht. Das heißt, wenn Sie äh, Unteraufgaben nicht sehen oder auch in der Aufgabe selbst die Option nicht sehen, dann würde ich mal mit dem Projektadministrator reden, ähm, beziehungsweise kann es auch sein, wenn Sie auf einem Pro-Plan sind, dass es dann nicht enthalten ist. Genau, man kann es eben hier einstellen und jetzt sieht man das dann hier auch, ich habe hier in dieser Aufgabe, sehe ich, dass es eine Unteraufgabe gibt und die Unteraufgabe wird mir hier angezeigt in dieser Spalte und ich kann anhand dieses Symbols und eben dem Namen der übergeordneten Aufgabe sehen, dass es sich um eine Unteraufgabe handelt. Genau. Ähm, die nächste Frage, die wir haben, sind eure Aufgaben dann nur in dem Scrum Springboard oder gibt es für jedes Themenprojekt auch noch ein eigenes Board mit anderen Spalten? Wenn ja, gibt es Tipps, wie man die Aufgaben duplizieren kann? Ich kann es nur von mir persönlich sagen und von den meisten Kollegen, die arbeiten ähnlich. Es gibt ein Holy Grail Board für mich und da habe ich alle meine Aufgaben. Und das ist auch für mich, das macht es für mich so, so ich will nicht sagen perfekt, es gibt keine perfekte Methode, aber so effizient und so easy zum Arbeiten. Wie sieht es bei dir aus, Marlene? Genau, ich hatte früher mal verschiedene Boards ähm, und mit Scrum bin ich jetzt auch gewechselt, wirklich auf ein Board. Warum? Es war für mich auch schwierig, ähm, ja, meine Aufgaben im Blick zu behalten mit den verschiedenen Boards und ich habe sie eben jetzt mit den Tags gelöst, so wie ich das vorher hier ähm, gezeigt hatte im Board. Für die verschiedenen Themen habe ich verschiedene Tags im Board und alle meine Kolleginnen und Kolleginnen, die mit mir im Board arbeiten, haben es auch so. Und deswegen kann ich alle meine Themen jetzt in einem Board ähm, behandeln. Das mache ich hier ähm, wirklich ähm, ja, ganz gern. Das hilft mir auch einfach, um, um da hier einen Überblick zu behalten. Also wenn man mit Scrum arbeiten möchte, dann macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, die Aufgaben in einem Board zu haben. Genau, ähm, ich glaube, wir haben jetzt noch ja, zwei Minuten Zeit für noch ein paar Fragen. Ähm, noch eine Frage, wie kann ich meine projektübergreifenden Aufgaben auf einen Blick anzeigen? Das ist auch eine gute Frage. Entschuldigung, wolltest du schon anfangen? Mit projektübergreifenden Aufgaben, ich glaube, ähm, war gemeint, dass, ähm, wie du ähm, gesagt hast, Cornelia, wenn du mit anderen Teams zusammenarbeitest, dass die dann für dich eine Unteraufgabe erstellen und die Unteraufgabe dann in deinem Board landet. Wie kann ich sehen, ähm, dass es sich hierbei um eine projektübergreifende Aufgabe handelt? Wie würdest du sagen, dass du das sehen kannst? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, einerseits sieht man das, indem ich die Aufgabe anderen Personen zuweise. Ähm, ich kann auch nachschauen, in welchem Board ist das. Und natürlich hilft mir insgesamt bei allem, was Planung ist, einfach auch die Notizen. Wenn ich in den Notizen kann ich auch Vermerke machen, kann ich auch sagen, das sind die Aufgaben für das Team A, das sind die Aufgaben für das Team B. Und da kann ich das auch nochmal anführen. Man kann das auch über Tags lösen oder über anpassbare oder benutzerdefinierte Felder, dass ich da auch nochmal hinschreibe, für welches Team ist diese Aufgabe und auch hier nochmal einen Vermerk machen. Genau. Und wenn es eine Unteraufgabe ist, dann kann man auch hier, ich wollte das jetzt nochmal zeigen, ganz gut sehen, den Namen der übergeordneten Aufgabe, auch wenn die übergeordnete Aufgabe in einem anderen Projekt ist 
könnte ich dann hier ganz einfach auf die Aufgabe, die übergeordnete, klicken, um die zu öffnen. Und dann würde ich auch sehen, in welchem Board sich die andere Aufgabe befindet. Also so kann ich auch hier ganz gut zwischen verschiedenen Boards und verschiedenen Aufgaben ähm, hin und her wechseln. Und die letzte Frage für heute. Wie komme ich von einem in den nächsten Sprint? Benutze ich dafür immer das gleiche Board? Werden demnach im Backlog die Aufgaben für das gesamte Projekt oder nur für den aktuellen Sprint aufgelistet? Sehr gute Frage. Oh ja, wirklich gute Frage. Ähm, es wird immer dasselbe Projekt verwendet, immer dasselbe Board. Das heißt, ähm, wenn Sie wissen, ah, wir sind jetzt gerade im ersten Sprint und dann kommt irgendein Kollege daher und sagt, äh, Cornelia, könntest du das bitte machen? Dann sage ich immer, ja, voll gern, mache ich im nächsten Sprint. Der fängt dann und dann an, endet dann und dann. Und dann ist der andere Kollege eigentlich immer erstaunlich glücklich, weil er weiß, in dem Zeitraum kann er damit rechnen. Diese Aufgabe gebe ich dann in das Backlog und dann im nächsten Sprint Planning ziehe ich das wieder von dem Backlog in die nächste Spalte, äh, aktueller Sprint in die, in die lila Spalte und plan sie dann demnächst. Das heißt, man ist immer am selben Board, keine Aufgaben können verloren gehen, keine können plötzlich in einem anderen Board sein und äh, das hilft das Ganze auch ähm, einfach zu halten bei der Planung, meiner Meinung nach. Was denkst du, Marlene? Ja, genau. Ähm, also für mich, ich habe auch ähm, ja, früher, wie du vorher schon sagtest, dann Aufgaben mal woanders gehabt, in einer Notiz abgelegt oder hier und da. Und ähm, für mich hilft es da wirklich auch, wirklich das eine Sprintboard zu verwenden. Und auch wenn die Cornelia jetzt, wenn du jetzt morgen auf mich zukommst und sagst, hey, könntest du bitte das und das für mich erledigen, dann gehe ich zu meinem Sprintboard, stelle das als Aufgabe ein und ich weiß, ich habe es nicht vergessen und im nächsten Sprintplanungsmeeting werde ich es mit einbeziehen. Hm. Genau. Ähm, ja, wir sind am Ende angekommen. Wir haben sogar jetzt schon äh, ein paar Minuten überzogen. Für alle Fragen, die wir jetzt nicht beantworten konnten. Ähm, wir diskutieren und tauschen uns gerne weiter aus in der Community ähm, mit Ihnen. Wir wollen natürlich auf alle anderen Fragen auch gerne antworten. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und für die vielen, vielen spannenden Fragen. Wir hoffen, dass Sie hier heute ein paar neue Ideen bekommen haben, ähm, die Sie mit Meistertask umsetzen können. Wenn Sie gerne mehr über Meistertask erfahren möchten, äh, dann sollte jetzt nochmal ähm, das Pop-up kommen, wo Sie ein Meeting buchen können mit unserem Vertriebsteam. Da können Sie gerne die Einführung von Meistertask besprechen ähm, und auch Scrum. Und wenn Sie schon ein erfahrener Nutzer oder eine erfahrene Nutzerin sind, dann kommen Sie zu unserer Community auch in der, ähm, im Chat sollte jetzt nochmal ein Link zu unserem Community Thread landen, in dem wir die Vorlagen auch nochmal teilen werden, wo wir die Aufzeichnung teilen werden und wo wir eben ja, uns sehr, sehr gerne weiter austauschen und auch die restlichen Fragen noch beantworten. Mir bleibt noch zu sagen, vielen, vielen Dank, Cornelia, ähm, dass du heute dabei warst. Ähm, vielen Dank für deine Expertise in diesem Bereich. Und ja, ich hoffe, das war nicht unser letztes Webinar gemeinsam. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auch danke an alle, die heute dabei waren. Vielen Dank auch von meiner Seite, Marlene. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.